rakyat menang. Gitu kali ya, suara-suara euforia pasca kemenangan warga Bukit Duri di PT UN menggugat Pemprov DKI di bawah komando Ahok dalam konteks penggusuran di Bukit Duri. Tanggal 6 Januari lalu persisnya keputusan pengadilan menyatakan bahwa Pemprov DKI sudah melakukan sebuah tindakan ilegal. Ya, alias gitu ya. Penggusuran itu tuh melanggar hukum. Kebayang nggak sih ketika pemerintah bisa melanggar hukum gitu? Pemerintah itu sendiri yang harusnya ikut menegakkan hukum, justru melakukan pelanggaran hukum. Beberapa waktu lalu gue sempat bahas soal sidang Ahok yang nggak transparan. Now you see that ketidakadilan bisa menimpa siapa aja. Kalau dalam konteks pengadilan kemarin Ahok yang menjadi korban, dalam konteks penggusuran justru warga Bukit Jari yang menjadi korban. Dan Ahok malah menjadi pelakunya. Beberapa kolumnis kita udah nulis sebenarnya sih banyak opini terkait gusur menggusur ini. Salah satunya Mas Hertasning Ikhlas yang comes up with a super thought provoking article dengan judul Ahok Fasisme dan Sampah Kota. Dalam artikel itu dia cerita tentang penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Dalam dua paragraf pertama sih ditulis bahwa penggusuran itu dilakukan di atas tanah pemerintah daerah. Yang which is tindakan itu legal. Dan pada saat itu sudah ada 3.400 lebih kakak yang digusur. Tapi ternyata 9 bulan setelahnya, 9 bulan setelah kolom itu ditulis, pengusuran itu dinyatakan ilegal. Nanti nggak simpel-simpel ya, mengejutkan banget. Kalau menulis kita yang lain, Mas Dandi Dwi Laksono, founder dari one of the coolest documentary film companies di Indonesia, Watchdog, juga sempat menulis opini terkait gusur-menggusur ini loh, dengan judul yang nggak kalah tempting, Libido Menggusur. Di dalam artikelnya Mas Dandi nulis banyak banget informasi yang definitely blows your mind. Intinya dia cerita tentang gimana bijakan dari rezim uh, pembangunan di Jakarta dari tahun ke tahun dari gubernur ke gubernur seringkali berorientasi pada peminggiran orang-orang yang miskin. Ada satu pesan penting dari kolomnya Mas Dandi ini nyambung dari uh, kemenangan Bukit Duri tadi. Apakah setelah menang di PT UN kemudian Warga Bukit Duri akan langsung mendapatkan ganti rugi karena seperti yang kita tahu dalam case warga Muara Angke yang menang juga di PT UN terkait reklamasi, buktinya setelah persidangan berakhir reklamasi tetap berjalan dan hasil dari persidangan itu nggak ditegakkan, nggak dijalankan sebagaimana putusan peradilan. That's why hal ini tampaknya akan menuai perdebatan baru. Apakah setelah warga Duri menang mereka akan mendapatkan ganti rugi? sebagaimana putusan peradilan di PT UN kemarin.